Congratulations, Dimitri, on your win here at the Under-23 European Championships. How difficult was it for you to motivate yourself for this competition because you've just come out of the back of a win in Tashkent Grand Prix? I want to say thank you very much. It was very difficult to motivate us because at the end of the year, выступил, выложил все силы свои, получается, ну, было тяжело настроиться, ну, собрался и все-таки завоевал золотую медаль. Еще один старт предстоит, мастерс, если попаду, конечно, еще. Так, спасибо большое за поздравления. Окей, okay, I think your hardest match uh, over today was your semi-final against the Russian. Did you have any doubts in the contest, because I know it went to golden score? Я скажу так, чувств, ну, вот когда вот поборолся по взрослым, и потом переходишь до 23, совсем другой уровень. И они чуть, может, как я шел фаворитом, и они чуть остерегались. И получается, и у меня не получалось, и у него. И как-то вот так вот, ну и бросил. Ну, Шида заполучил замечание. And in your final match, uh, it looked, well, relatively easy. You had four Wazaris. Um, did it, how did it feel for you? Три встречи выступал очень плохо, ну, как-то недоволен собой. И пришлось как-то собраться со всеми силами уже со своими и показать хороший результат. Хотел выиграть красиво, чтобы, ну, не получилось бросить на Япон, но получилось четыре вазаря. Okay, and uh, what's next for you now? I know you said you, you, you may compete in December. What else is next for you? Ну, какие планы? Сейчас мастерс, хочу, конечно, выиграть. Потом у меня основные старты, это в следующем году будет чемпионат Европы по взрослым, чемпионат мира. Я хочу быть и там, и там с медалью, потому что у меня в прошлом, ну, в этом году не получилось. Я был, ну, чуть-чуть не хватило мне до пьедестала. Ну, а так, Олимпийские игры, Токио, это для меня самое важное. И золото. Спасибо большое.